Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde isim soylu sözcüklerin son konusu olan ünlem konusunu göreceğiz. Kıymetli arkadaşlar, ünlemler olmasaydı korkularımız, şaşkınlıklarımız, acı ve üzüntülerimiz garip kalırlardı herhalde. Ünlemler bir anda ortaya çıkan sevinç, korku, şaşkınlık, acı, üzüntü gibi duyguları anlatmaya yarayan kelimelerdir. Ünlemlerin de edat ve bağlaçlar gibi tek başlarına anlamları yoktur. Ünlemlerin çoğu her dilde ortaktır ve her dilin kendine ait ünlemleri vardır. Arkadaşlar, Türkçe'de ünlemler çeşitli şekillerde kullanılırlar. Buna göre doğrudan ünlem olarak kullanılan sözcükler A, ah, eh, hey, ha, ey, of. Ünlem olmuş sözcükler arkadaşlar, ya Rabbi, yuh, güzel, gel. Yansıma ve ikilemelerden oluşmuş ünlemler şangır şungur, hav hav, çat, küt, vah vah şeklinde sınıflandırılmıştır. Arkadaşlar ünlemlerle ilgili bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ünlem cümlesiyle ünlemi birbirine karıştırmamak gerek. Ünlem tek başına bir sözcük türüdür. Örnek cümlelerimize göz atalım ve ünlemlerin özelliklerine değinelim. Ünlemlerin özellikleri. Kıymetli arkadaşlar, ünlemlerin bulunduğu cümlelere ünlem cümlesi denir ve bu cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Örneğin, eyvah işe geç kalacağım cümlesi ünlem cümlesidir. Ünlem olan sözcük cümlenin her yerinde kullanılabilir. Diğer bir özelliğimiz ünlemler isim soylu sözcük oldukları için isimlere gelen çekim eklerini de alabilir. Ancak bu ekleri aldıklarında ünlemler isim görevi yaparlar. Örneğin ahı, ahını, ahından, ahlar, vahı, vahlar gibi ünlemler isimleşmiştir. Ünlemler ikileme biçiminde kullanılabilir. Diğer bir özelliğimiz ünlemlerin gerçek değeri söyleyişte belirginleştiği için ünlemler vurgu ve tonlama ile ilgilidir daha çok. Arkadaşlar hayvanları korkutmak ve yönlendirmek amacıyla kullanılan sözcükler de ünlemdir. Hoşt, pist, kışt, de, pisi pisi gibi. Dua ve yemin sözcükleri de ünlem sözcükleridir. Amin, inşallah, vallahi gibi. Bir konuda sizi uyarmak istiyorum. E ünlemi fiillerin sonuna geldiğinde fiille kaynaşabilir arkadaşlar. Okula gelseniz e, sen buraya baksan a cümlelerinde örneklendiği gibi e ünlemi fiille kaynaşmıştır. Son olarak Başlıca ünlemler ve cümlede kurdukları anlam ilgilerine göz atalım. Of bu kadar yeter cümlesinde ünlem cümleye bıkkınlık anlamı. Vah çocuğum ne oldu sana cümlesinde acıma. Aa siz de mi geldiniz cümlesinde şaşırma. Ey aşk cümlesinde seslenme. Eyvah ne yer. Ne yar kaldı cümlesinde şaşırma ve korku. Hey bahçeden çıkın cümlesinde uyarı. Alo sesim geliyor mu cümlesinde seslenme. Hay hay gideriz tabii ki cümlesinde kabul etme. Yazık çok zeki bir insandı cümlesinde üzülme. Arkadaş bakar mısın cümlesinde ise Ünlem cümleye seslenme anlamı katmıştır. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Baki muhabbette kalın.